हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में तो कैसे हैं आप आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है पिछले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमने ये जाना कि किस्लिय ठोस और ओ किस्लिय ठोस के बीच अंतर रवादार ठोस और बेरवादार ठोस के बीच हमने अंतर को जाना आज हम ये समझेंगे कि विषम देशिकता क्या होता है देखिए किस्लिय ठोस का हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सा हो सकता है वह विद्युतीय चालकता हो सकता है उसमें ये चालकता हो सकता है या अपवर्तनांक हो सकता है ठीक है तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है वह अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है तो वह विषम देशिकता का लगेगा ठीक है जैसे लकड़ी हुआ क्वार्टर हुआ ठीक किसले ठोस के अंतर्गत जो भी एग्जाम्पल आएगा वह सब विषम देशिकता के अंतर्गत एग्जाम्पल आ जाएगा ठीक है तो आप याद रखिएगा किसले ठोस का वह फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही गुण जैसे उसमें चालकता विद्युतीय चालकता अपवर्तनांग ये सारे का जो वैल्यू होगा ना वह अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अक्षों पर जो वैल्यू होता है वह अलग अलग होता है तो वह विषम देशिकता कहलाता है ठीक है आइए इसको थोड़ा सा हम इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं देखिए हमने दो पार्टिकल हमने लिया एक आप देखते होंगे एक बड़े आकार का पार्टिकल है जो गोल गोल है एक छोटा सा आकार का पार्टिकल है अब देखिए हम इसे बड़े वाले बड़े आकार वाले पार्टिकल जो है जैसे हमने इस पार्टिकल को इस तरह लिया है बड़े वाले गोल बड़े वाले पार्टिकल को हमने गोल गोल कर दिया है और छोटे वाले पार्टिकल को हमने कुछ उसको पेंट कर दिया है ब्लू रंग से ठीक है अब देख रहे हैं यहाँ पार्टिकल जो है जितने भी बड़े बड़े आकार का पार्टिकल है वह सभी एक डायरेक्शन में मतलब रेगुलर है और नियमित रूप से और ऑर्डर में क्या होते हैं व्यवस्थित तो अभी है इसमें ठीक है उसी तरह देखिए यहाँ जो कलर वाला पार्टिकल है जैसे ब्लू रंग का पार्टिकल देख रहे हैं आप यहाँ वो भी क्या है एक नियमित रूप से और कर्मित रूप से क्या है व्यवस्थित है तो अगर हम इसके बीच एक हम लाइन खींचते हैं जैसे ए और बी जो आप इसका लाइन देख रहे हैं इस लाइन में क्या देख रहे हैं और और सी डी के बीच आपसे क्या लाइन देख रहे हैं मतलब ये जो ए और बी का जो लाइन है और सी और डी का जो लाइन है यहाँ आप देख रहे होंगे ए और बी में जितने भी पार्टिकल हैं वह सभी सभी एक ही दिशा में एक समान है मतलब ए और बी के बीच आप देख रहे हैं जितना भी पार्टिकल है चाहे वह कलर वाला हो छोटा पार्टिकल हो छोटे पार्टिकल का जितने पार्टिकल देख रहे हैं सब एक दूसरे के नियमित और क्रम में क्या है व्यवस्थित है उसी तरह बड़े वाला पार्टिकल भी जो दिख रहे हैं यहाँ देखिए ये सब देखिए जितना पार्टिकल सब है ये सभी पार्टिकल क्या है नियमित रूप से क्या है और नियमित भी है और क्या है ऑर्डर में भी यह व्यवस्थित है लेकिन जब हम सी और डी के सी और डी का जो ग्राफ सॉरी सी और डी का जो एक रेखा देख रहे हैं इस इस लाइन में हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल जो अरेंजमेंट हुआ है मतलब पार्टिकल जो व्यवस्थित है वह एक के बाद एक है मतलब बड़ा पार्टिकल फ्यूचर छोटा पार्टिकल फिर बड़ा पार्टिकल फिर छोटा पार्टिकल मतलब क्या इसमें हम क्या देख रहे हैं इसका जो डायरेक्शन जो है अलग अलग दिशाओं में इसका जो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा ठीक है तो हमने क्या देखा कि वैसा सोलिड मतलब किसले सोलिड का वह फिजिकल प्रॉपर्टी वह अलग अलग डायरेक्शन में अगर उसका वैल्यू अलग अलग होता है तो वह विषम देशिकता कहलाएगा मतलब एन आइसोट्रोपी कहलाएगा अब हम आइए देखते हैं कि सम देशिकता क्या है नाम से यह स्पष्ट है सम मतलब क्या समान बराबर देशिकता में क्या दिशा ठीक है तो इसको आप तोड़ तोड़ समझ सकते हैं तो आइसोट्रोपी क्या होता है तो आइसोट्रोपी क्या है वह आइसोट्रोपिक जो होता है वह क्रिस्टलाइन सॉरी नन क्रिस्टलाइन मतलब एमोरफर सोलिड के अंतर्गत ही वो आता है तो वह एमोरफर सोलिड का वह फिजिकल प्रॉपर्टी एमोरफर सोलिड का वह फिजिकल प्रॉपर्टी चाहे वो उसका अपवर्तनांक हो या उसकी प्रतिरोधकता हो ठीक है वह सभी दिशाओं में सभी अक्षों में उसका जो वैल्यू जो होता है वह समान होता है हर हाल में वह बराबर होगा ठीक है तो याद रखिएगा ओ क्रिस्टेट हो उसका वह भौतिक गुण जिसका मान जो होता है वैल्यू जो होता है वह अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अक्षों पर उसका वैल्यू जो होता है वह क्या होता है समान होता है मतलब क्या सभी जगह सभी जगह सभी दिशाओं में उस सभी अक्षों पर उसका वैल्यू जो होगा वह क्या होगा समान होगा कौन सा वैल्यू तो फिजिकल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है वह सभी 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 दिशाओं में सभी अक्षों पर वह समान पाया जाता है तो वह समदेशिकता के अंतर्गत आता है जैसे रबर हो गया 
प्लास्टिक हो गया ये सब इसका एग्जाम्पल होगा मतलब ओ क्रिस्टल ठोस के अंतर्गत जो भी उसका होगा एग्जाम्पल वो सभी सभी समदेशिकता के अंतर्गत वो आएगा तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि समदेशिकता क्या है और विषम देशिकता क्या है अगले वीडियो अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम किस्टली ठोसों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा थैंक यू गॉड ब्लेस यू